गंगार धारे बस गौतम एक दिधार संगे बोल बेस तो चलो दरजाई तला हेटे दूजने बड़ोल छातिम तला पेड़ बाधे उठे गार्गी बोल ओखान फाका जैगा चलो ओखने गए बसि गंगार धारे एखने कारा अनेकगुल गाच केटे नहीं गे गोड़ागुलो खोचार मत देखा घन दुर्भाघासे दूजने बस लू पर गौतम बोल तुम्हार मायर रूपटा मन भेसे आस फिर से देख गार्गी तार हाथा नहीं बोल ओ सब कथा थक गए तो तुम गार्लफ्रेंड पाल्ल पड़े हाँ के भूले जा गौतम की बोलते जा हटात एक तीव्र तीक्षण शब्द बारुदे गंध से पड़े गल गार्गी मुख घूरिए सहजात बोधे आर तेमनी एक शब्द तर कपाले कि जान ढुके ग सैयद मुस्ताफा सिरजर लेखा गल्प भलार अंधकार अपनारा निश्चय बुझते ही पे एक कर्णल कहनी कंतु गल्पे कर्णल एंट्री तृत्य पर्व लेखक सैयद मुस्ताफा सिरज तर आगे पर्त गल्पर मध्य जे रहस्य रोमांचर जट पाकिये श्रोता हिसेब दायित्व रही से ही जट छड़ान और जदि एखो चैनल के सबसक्राइब ना कर प्लिज सबसक्राइब कर नीन आपनर का आपनर करा सबसक्राइब गुरुत्वपूर्ण ना हम आपनर सबसक्राइब प्रचंड मूल्यवान अवश्य सबसक्राइब कर और से ही लाइक कमेंट और शेयर करते भूल करबें ना कमेंट सेक्शने गए अवश्य लिखु अपन मतमत और हाँ आकटी कथा गल्पटी क्योंकि प्राप्त वयस्क शुद्ध प्राप्त वयस्क नये प्राप्त मनस्क बटे आपनी जदि प्राप्त वयस्क हो प्राप्त मनस्क ना हन गल्पटी आपनर जन्े नये आसन शुरू करा जा आजकल पर्व भलार अंधकार तृत्य पर्व चलो किन घुरे आस हाँ धरे गल एखने आसार पर कि बहरे छोटा छुटी कर बेड़ाते इच्छे करलकाय थे एक रकम इखने इले अन्कम खाली टोटो को घूरते इच्छे कर तुम्हार बर जानते चटे जा बसि दूर जाबना बाधे ओपर कि घूरब दूजने बड़ोल छातिम गाचटार पास दिए गए बाधे उठल तपर हाँटते हाँटते कि एक नेशाई पे गल गार्गी के बोल चलो सुइस गेटे गए कि बसि डाइने गंगा गाचपाल फाँके बाँदी के पोड़ो इट भाटर खाल और जोबार एक जल्लिकाशी नाला इसे गंगाई मिसे से स्लुइस गेट छोट्ट ब्रिज ब्रिजर कलभाटे पशापाशी दूजने बस लोरा कथा बोल निर्जन प्रकृति प्रेमिक प्रेमिकारा जे सब कथा बोले चपल मादकतामय से सब कथा हाथ संगे हाथ खेला प्रकृति से स्वाधीनता छड़िए आई स्वाधीनता भूत मत पे बस एक बार बाँदी के जे पथे एस घुरे गार्गी देखिल दूरे बाँधर नीचे एक टुकड़ो घासर जमीते माथाय टुपी पड़ा एक लोक दुई हाँटूते हाथ रेखे झुंकल तरपर सोजा हल ए हटात मटीत माथा ठेकाल बाँधर ओपर एक सैकेल दाड़िए आ गार्गी बोल ओ कि लोकटा नाम पढ़े तुम्हें मुसलमान दे नाम पढ़ा देखो हाँ हाँ देखे हमारे बेस लागे ये बेपार निर्जने कारो का सारेंडार करा 
আমরা প্রণাম করি সেও সারেন্ডার আমি করি একমাত্র তোমার কাছে ছি ও কি কথা সত্যি গার্গে ওই সব বিশ্বর টিশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই তবে হ্যাঁ একটা ন্যাচারাল ব্লাইন্ড ফোর্স আছে ফিল করি ব্লাইন্ড বলছো কেন অফকোর্স ব্লাইন্ড তা না হলে মানুষ যা খুশি করতে পারছে কেন তুমি ভেবে দেখো এত খুনো খুনি এত সব যুদ্ধ এক একটা যুদ্ধ কি সাংঘাতিক ব্যাপার তুমি কল্পনা করো তারপর ফ্লাড আমি মেডিকেল টিমে কতবার কত জায়গায় ফ্লাডের সময় গেছি ও হরিফাইন ব্লাইন্ড ফোর্স ছাড়া কি আজ এলোমেলো বাতাস বইছিল দিনের শেষের ধূসরতা ঘনিয়ে এসেছে কখন কথায় কথায় দুজনেরই খেয়াল হয়নি গৌতম বলল এই এবার উঠে বড় দুজনে বাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে আসছিল গার্গি গুনগুন করে কি গান গাইছিল দক্ষিণ পশ্চিম কোনে কাটেলিয়া ঘাট টাউনশিপে আলো জ্বলে উঠেছে এখনই আজ হয়তো লোডশেডিং হবে না বাঁক ঘুরে দুশোর আলোয় সেই সাইকেলটা দেখা গেল একই ভাবে বাঁধের ওপর দাঁড় করানো আছে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর গৌতম থমকে দাঁড়ালো গার্গি বলল কি ব্যাপার লোকটা এসো তো দেখি সে চলার গতি বাড়াল গার্গি একটু পিছিয়ে পড়ল গৌতম সাইকেলটার কাছে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়েছে তারপর গার্গি দেখল সে নিচের ঘাস জমিতে নামল গার্গি তখনও বুঝতে পারেনি কি হয়েছে কাছাকাছি গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল সেই নামাজ পাড়া লোকটা উপর হয়ে পড়ে আছে ঘাসে দুটো হাত সামনে ছড়ানো তার টুপিটা খসে পড়েছে মাথার একটা পাশ থেকে টাটকা রক্ত গড়িয়ে তার কাঁধ এবং পিঠ অব্দি জামাকে রাঙিয়ে দিয়েছে কার্গি মুখ ফিরিয়ে নিল গৌতম কাঁপা কাঁপা গলায় বলল মার্ডার এখানে থাকা উচিত নয় আর চলো দুজনে হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে লাগলো গার্গি হাঁটতে পারছিল না আতঙ্কে তার গলা শুকিয়ে গেছে কোনো কথা বলতে পারছিল না সে ছাতিম তলায় পৌঁছে গৌতম বলল কি করা উচিত বুঝতে পারছে না পুলিশকে খবর দিতে গেলে জেরার চোটে অস্থির করবে এসো তো ঘনশ্যাম বাড়িতে ছিল গৌতম ও গার্গির মুখের দিকে তাকিয়ে সে হাসল আরে আরে কি ব্যাপার পেত্নিটা তারা করেছে নাকি আবার মার্ডার এক মুসলমান ভদ্রলোককে নামাজ পড়তে দেখেছিলাম ফেরার সময় দেখে মার্ডার্ড হয়ে পড়ে আছে একটা সাইকেল সর্বনাশ খয়রুল হাজি নয় তো ফেরার সময় কিন্তু দেখা হয়েছিল বললো মাঠে ধান দেখতে যাচ্ছি কি করা উচিত বলুন তো সন্ধ্যা পুলিশ না 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 আচ্ছা ওদিকটা লোকজন ছিল না না কাউকে তো দেখলাম না মুসলমান পাড়ায় খবর না হয় দিলে কিন্তু ওরা পুলিশকে তোমার কথা বলবে সেও তো আর এক বিপদ তাই না পুলিশ জেরা করবে ওদিকে কেন গিয়েছিলে আমিও ঠিক তাই ভেবেছি হুম আসলে তোমার বৌদি তো সঙ্গে ছিল কাজেই ওই স্ক্যান্ডালের তো একটা রিস্ক আছে বরং চেপে যাও চেপে যাও কেউ না কেউ বডি তো দেখতে পাবে গার্গি দরজার কাছে মেঝেতে বসে পড়েছিল ঘনশ্যাম তাকে বলল বলি হলো তো তোমাদের বলেছিলুম যে বাইরে এখন একটু যেও টেও না বড্ড জেদ তোমার আর গেলে গেলে ওই নিরিবিলি শ্মশান মশান জঙ্গল এলাকায় যাও যাও হাতে মুখে জল টল দাও গিয়ে ঘাড়ে কিন্তু একটু জল দিও নার্ভাসনেসটা কেটে যাবে একটা ট্যাবলেট দিচ্ছি খেয়ে নিও মার্ডার ফাডার দেখলে প্রচণ্ড শখ লাগে বটে নার্ভে বিশেষ করে তো মেয়েদের ওটো ওটো আমি চা করে দিচ্ছি গরম গরম চায়ের সঙ্গে ট্যাবলেটটা খেয়ে নেবে চলো চলো আমি যাচ্ছি সাদা ন ন ন ন আরে তুমি বসো বসো আগে ব্রেনটা একটু ঠান্ডা করে নাও হাত মুখ ধো 
চা খাও কিছুক্ষণ বসো তারপর না হয় আস্তে আস্তে এগোবে বসো বসো সে কিচেনের সামনে গেল চা করতে কুকার জেলে কেটলি চাপিয়ে এসে দেখল গার্গি বাথরুমে ঢুকেছে সে গৌতমকে কিছু বলতে যাচ্ছিল বন্ধ বাথরুমের ভেতর গার্গির ওয়াক তোলার শব্দ শোনা গেল বাথরুমের দরজায় গিয়ে সে বলল কি হলো গো বমি হচ্ছে নাকি নিজের জেদে খালি কষ্ট পাবে আরে মার্ডার বডি দেখলে তো আমারও ভীষণ গা গুলো আর তোমার তো দেখো দেখো একটু পরে গার্গি বেরিয়ে ঘরে ঢুকল তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল ঘনশ্যাম দরজার কাছ থেকে বলল শুনছ একটা বমি বন্ধের ট্যাবলেট দেব গার্গি আস্তে করে বলল না বমি ভাবটা নতুন নয় কদিন থেকে এটা হচ্ছে সে একটা কিছু আঁচ করেছে শরীরে যেন কি একটা পরিবর্তন ঘটেছে মুখ ফুটে বলতে বেঁধেছে স্বামীকে গৌতমকেও বলেনি শরীর জুড়ে কি এক অনুভূতি গৌতম হাত মুখ ধুয়ে এসে চেয়ারে বসল ঘনশ্যাম চা করে আনল গৌতমকে দিয়ে সে ঘরে গেল গার্গিকে চা দিতে গার্গি হাত নেড়ে বলল না বমি হয়ে যাবে আরে কিচ্ছু হবে না ওটা নার্ভাসনেস একটা ট্যাবলেট দিচ্ছি গার্গি পাশ ফিরে শুনল ঘনশ্যাম বাইরের চেয়ারে বসে বলল খয়রুল হাজিকে কিভাবে মেরেছে দেখলে গৌতম চায়ে চুমুক দিয়ে বলল মাথার বাঁদিকে গুলি করেছে মনে হল গুলি তার মানে তো ওই কোভারেজ মশাইয়ের মতো সম্ভবত মাটিতে মাথা লুটিয়ে নামাজ পড়ার সময় গুলি করেছে বাঁদিকে ঝুপের আড়াল দিয়ে মার্ডারের এসে গুলি করেছে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জেও হতে পারে তোমরা কোথায় ছিলে মানে কত দূরে স্লুইস গেটে বসেছিল গুলির শব্দ শুনতে পাওনি না উল্টো দিকে বাতাস তাছাড়া মালগাড়িরও শব্দ হচ্ছিল ঘনশ্যাম একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানতে থাকলো তারপর বলল তাহলে খতে খয়রুল হাজি হাজি সাহেব ও গোপেশ্বর বাবুর পাটির লোক কিন্তু আমার ভাবনা হচ্ছে এই থেকে না আবার ওই কমিউনাল কিছু বেঁধে যায় রে বাবা গার্গি আবার দ্রুত বেরিয়ে এসে বাথরুমে ঢুকল আবার বমির শব্দ ঘনশ্যাম হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে বলল ধরবো দেখো 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 মাথা ঘুরে আবার পড়ে যেও না গৌতম চায়ের কাপ রেখে উঠে দাঁড়াল শ্যামদা আমি চলি বলে সে বেরিয়ে গেল সে রাতে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ ঘনশ্যাম সন্দিগ্ধ স্বরে বলল গার্গি এই মাসে তোমার পিরিয়ড হয়নি না ও তাই বল ঘনশ্যাম খিক খিক করে হাসলো অন্ধকারে তারপর দুহাতে গার্গি কে বুকে টেনে বলল বুঝতে পারছো না তুমি এতদিনে মা হতে চলেছ গার্গি কোন সাড়া দিল না অনেক দিন বৃষ্টি হয়নি ধান খেতে জল শুকিয়ে গেছে খাইরুল হাজি বিকেলে সাইকেল চেপে উত্তরের মাঠে জমি দেখতে বেরিয়েছিলেন পরদিন পাম্পসেট বসিয়ে পোড়ো ইট ভাটার খাল থেকে জলসেচের ব্যবস্থা করার ইচ্ছে ছিল সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল তখনও ফিরলেন না দিনকাল খারাপ তাঁর ছেলেরা লোকজন নিয়ে অস্ত্র শস্ত্র আর টর্চ নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিল তাঁকে বাঁধে সাইকেল দাঁড় করানো দেখে তারা ছুটে যায় মাথায় রক্ত মেখে হাজি সাহেবকে উপুর হয়ে পড়ে থাকতে দেখে আবার কাটালিয়া ঘাটে ঝিমিয়ে পড়া সন্ত্রাস ফিরে এলো হিট লিস্টে খ ছিল খাইরুল হাজির বডি পড়ল লোকেরা তার ছেলেদের বকাবকি করল নামে খ আছে অথচ বাবাকে তারা সাবধান করে দেয়নি কেন তারা আসলে ভেবেছিল এটা হিন্দু পাড়ার বাবুদের দলাদলি আজকাল সব দলাদলি রাজনীতির রাজনীতিতে হিন্দু মুসলমান নেই আর রাজনীতির চাপেই ইএফআর পর্যন্ত এসে গেল দৈবাত না হিন্দু মুসলমানে বেঁধে যায় কাটালিয়া ঘাট পুলিশে বন্দুকে আবার ছয় লাভ সন্ধ্যের পর টহলদারি একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি ঘাট বাজার খাঁ খাঁ করে কিন্তু কালী পুজোর দিন এসে গেল কোনো গয়ের মৃত্যু এ পর্যন্ত আর হল না কাটালিয়া ঘাটে কালী পুজোরই ধুমটা বেশি লক্ষ টাকার বাজি পড়ে বাইশখানা ঠাকুর হয় শ্মশানকালীর পোড়ো মন্দিরের ভোল ফেরানো হয় ততদিনে সন্ত্রাস কিছুটা থিতিয়ে এলেও 
এবার তত বেশি ধুম হলো না গঙ্গার ধারে বাজি অবশ্য পুড়ল শ্মশানকালী তলায় তান্ত্রিক মোনা খ্যাপা মরার খুলিও না চালু পুলিশের নির্দেশে যাত্রার আসন বন্ধ ভাতৃ দ্বিতীয়ার দিন সকালে গৌতম এল সন্ধ্যা আমার ছুটি ফুরল আগামীকাল মর্নিং এ কলকাতায় যাচ্ছি এবার সামনে এক্সাম কোন দিকে আর মন দেবার উপায় থাকবে না বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো তুমি কাল যাবে জানলে তো একসঙ্গেই যেতুম কলকাতা যাবেন নাকি যাব কি এখনই তো খেয়ে ট্রেন ধরতে যাব গো আজ ভাড়ার সাথে পিসে মশাইয়ের বাড়িতে থাকব কাল মর্নিং এ কলকাতায় যাব রাইটার্স এ আবার একটা জরুরি কাজ পড়েছে বুঝলে খুলেই বলি তোমার বাবার চিঠি নিয়ে যাচ্ছি ট্রান্সফারের তো ধীরে বৌদি যাচ্ছে তোর সঙ্গে ওর শরীরটা কিন্তু ভালো যাচ্ছে না বুঝলে এই অবস্থায় ওই ট্রেন জার্নির ধকল রিক্স নেওয়া উচিত হবে না তাছাড়া ওই পিসে মশাইয়ের বাড়ি তোমার বৌদি যেতে চায় না জানো দার গিয়ে রান্না করছিল গৌতম তার দিকে তাকিয়ে বলল বৌদি রাত্রে একা থাকতে পারবে পাড়ার কাউকে না আমার জন্য পাহাড় আর দরকার নেই এই জাস্ট একটা রাত তোমাকে থাকতে বলতুম কিন্তু তোমার বাড়িতে কি ভাববে বরং একটু রাত অব্দি তুমি থেকো না হয় ভোরে এসে খোঁজ নিও আর একবার আমার পাহাড়ার দরকার নেই আহা আরে দিনকাল খারাপ যা চলছে এখানে বোধে এবার হিট লিস্টে গ সাবধান তুমিও গ তুমিও সাবধান ঘতে ওই ঘতে কিন্তু আমি ঘনশ্রাম পর পারে গিয়ে তিনজনের দেখা হবে বলে সে বাথরুমে স্নান করতে ঢুকলো সারা দুপুর গার্গি ও গৌতম লুডো খেলে আর কথা বলে কাটাল গৌতম আজ শেষ দিন শরীরের খেলা খেলতে চাইছিল গার্গি তার চোখে চোখ রেখে বলল তুমি জানো আমি মা হতে চলেছি মাই গুডনেস একদিন বলো তুমি তো ডাক্তারি পড়ছো তোমার বোঝা উচিত ছিল ক্রেডিট টাকার তোমার বরের নাকি আমার এটাই প্রশ্ন শাটাপ খালি অসভ্যতা বলে গার্গি উঠে দাঁড়াল এই চলো না আজ শেষ দিনের ব্যানারটা বেরিয়ে নি বেশি দূর যেতে পারবো না কাছাকাছি গঙ্গার ধারে বসে থাকবো গৌতম একটু দিধার সঙ্গে বলল বেশ তো চলো দরজায় তালা এঁটে দুজনে বেরোল ছাতিমতলা পেরিয়ে বাঁধে উঠে গার্গি বলল ওখানটা ফাঁকা জায়গা চলো ওখানে গিয়ে বসি গঙ্গার ধারে এখানে কারা অনেকগুলো গাছ কেটে নিয়ে গেছে গোড়াগুলো খোঁচার মতো দেখাচ্ছে ঘন দুর্বাঘাসে দুজনে বসল একটু পরে গৌতম বলল তোমার মায়ের রূপটা মনে ভেসে আসছে ফিরে এসে দেখব গার্গি তার হাতটা নিয়ে বলল ও সব কথা থাক গিয়েই তো তুমি গার্লফ্রেন্ডের পাল্লায় পড়ে আমাকে ভুলে যাবে গৌতম কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ একটা তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দ বারুদের গন্ধ সে পড়ে গেল গার্গি মুখ ঘুরিয়েছিল সহজাত বোধে আবার তেমনি একটা শব্দ তার কপালে কি যেন ঢুকে গেল কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বাইনকুলারে বুনোহাসের একটা ঝাঁক দেখছিলেন মরসুমি পরিযায়ী পাখিদেরও এই স্বভাব আছে যুদ্ধে অগ্রগামী রক্ষীদের ছোট্ট দল শত্রুপক্ষের অবস্থান বুঝে নিতে গোপনে এগিয়ে যায় বুঝে নিতে চায় পরিবেশের হালচাল পরিযায়ী পাখিদেরও তাই অক্টোবর শেষ হয়ে এসেছে এখনই হিমালয় ডিঙিয়ে গাঙ্গেও অববাহিকায় বিক্ষিপ্ত কিছু ঝাঁক আগাম এসে পড়েছে কয়েক মাইল জুড়ে বিশাল এই জলা পশ্চিমে রেলব্রিজের কাছে কিছুটা অপরিসর তারপর গঙ্গা অব্দি ছড়িয়ে গেছে চওড়া হয়ে জলজ দামের আড়ালে হাঁসের ঝাঁকটা লুকোচুরি খেলছে মাঝে মাঝে উড়ে গিয়ে অন্যখানে বসছে 
হাঁসগুলোকে অনুসরণ করতে গিয়ে দক্ষিণের জঙ্গলটা বাইনকুলারে ধরা দিল জলার ধারে গাছপালা থাকলে সারস জাতীয় পাখিদের আড্ডা থাকা স্বাভাবিক সাদা একঝাঁক বক একটা ঝুঁকে পড়া গাছে ফুলের মতো ফুটে আছে আরেকটা গাছের উপর একলা শামুক খোল ধ্যানে বসেছে হঠাৎ একটা উড্ডাক দেখতে পেলেন অত্যন্ত বিরল প্রজাতির এই পাখি দেখতে অবিকল ছোট্ট হাঁসের মতো কিন্তু এরা স্থলচর কার্নেল জলার উত্তর দিকে ধান ক্ষেত আর ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে বাঁধে পৌঁছলেন বিকেলের নরম গোলাপি আলো ছড়িয়ে আছে সবখানে বাঁধে হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছিলেন কার্নেল উড্ডাকটার ছবি তুলবেন স্লুইস গেটের কাছে পৌঁছে টেলিলেন্স পরালেন ক্যামেরায় স্লুইস গেটটা খোলা আছে তলা দিয়ে জেলেদের নৌকা যাতায়াত করে জলাটা ফিসারিজ কো অপারেটিভের কার্নেল দুপুরে ট্রেনে কাটালিয়া ঘাটে এসেছেন আজ রেল লাইনের কাছাকাছি ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছেন এক সময় কাটালিয়া ঘাটের উত্তরে ওই জঙ্গলটা সত্যিকারের জঙ্গল ছিল বাঘের উপদ্রব ছিল এখন আর বাঘের নামগন্ধ নেই সরকারের বন দপ্তর ছিন্ন ভিন্ন পুরনো জঙ্গল নতুন করে গাছ লাগিয়ে জমজমাট করেছেন রেল লাইনের দিকটাই পিকনিক স্পট কিন্তু এদিকটায় অবাধ নির্জনতা একটু অস্বাভাবিক মনে হলো এই নির্জনতাকে কোথাও কোনো লোক নেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল বাংলোর চৌকিদার হারাধন তাকে সকাল সকাল ফিরতে বলেছিল সন্ধ্যার পর নাকি চোরাগুপ্তা খুন খারাপি শুরু হয়েছে কাঁটালিয়া ঘাটে প্রচণ্ড সন্ত্রাস চলছে সন্ধ্যের আগেই লোকেরা বাড়ি ঢুকে পড়ে তবে খুনোখুনিটা দুই দলের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে চৌকিদার হারাধন আরও একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল প্রকাশ্যে নাকি পোস্টার লটকে দিয়েছিল কোনো এক ব্রতিনবাবুদের দল হিটলিস্ট কথাটাও বলেছিল স্বল্প শিক্ষিত চৌকিদার রসিক হারাধন হাসতে হাসতে বলেছিল অনুসরণ করলেন পূব দিকে সোজা উড়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে একটা তরুণ আকাশিয়া গাছের ডালে বসল কিন্তু তাকে আর দেখতে পেলেন না বেলা পড়ে আসছে মিনিট কুড়ি পঁচিশের মধ্যে সূর্য ডুবে যাবে এবং টেলিলেন্সের ছবি আর আসবে না বাঁধটা গঙ্গার সমান্তরালে বাঁক নিয়েছে এখান থেকে বাইনকুলারে আকাশিয়া গাছটা দেখা যাচ্ছে না বাঁক পেরিয়ে চোখে পড়ল ডান দিকে একটা পোড়ো ইট ভাটা এক মুহূর্তের জন্য কাউকে ঝোপের আড়ালে বসে পড়তে দেখলেন কার্নেল ভাবলেন মফসলি গ্রাম্য স্বভাব কেউ জৈব কর্মে বসল নিশ্চয়ই মন পড়ে আছে পাখিটার দিকে আকাশিয়া গাছটা আর চিনতে পারলেন না কার্নেল আরও অনেক ছোট বড় আকাশিয়া অসংখ্য গাছের ভিড়ে মিশে আছে গঙ্গা তীরের ভূমিক্ষয় রোধে ঘন করে গাছ লাগানো হয়েছে ডাইনে এবার বসতি এলাকা শুরু সরকারি একতলা স্টাফ কোয়ার্টার বলে মনে হলো একটু এগিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন কার্নেল চমকে উঠলেন একজন মানুষ আরেকজন মানুষের ওপর পড়ে আছে তলার জন যুবক সে এক পাশে কাত হয়ে আছে ওপরের জন যুবতী সে যুবকটির পেটের ওপর চিত হয়ে পড়ে আছে মুখটা রক্তাক্ত কার্নেল বাঁধ থেকে নেমে গেলেন একটু ঝুঁকে দেখেই সোজা হলেন দুজনেরই কপালে বুলেটের ক্ষত এখনও রক্ত জমাট বাঁধেনি তিনি এসে পড়ার বেশ কিছুক্ষণ আগেই কেউ এদের গুলি করেছে হারাদুন চৌকিদারের কথা যদি সত্যি হয় এদের একজন সম্ভবত গ কার্নেলের মস্তিষ্ক দ্রুত কাজ করে যুবকটির নামের আদ্যক্ষর গ হওয়া সম্ভব যুবতীটি নিশ্চয়ই ঘাতককে দেখেছিল তাই তাকেও মরতে হয়েছে যুবতীর সিথিতে সিঁদুর নাকি রক্ত আবার একটু ঝুঁকে দেখে নিলেন সিঁদুরই বটে এরা স্বামী স্ত্রী হওয়াই সম্ভব চেহারায় মফসলি ছাপ নেই এরা কি এখানে নবাগত কার্নেল চারদিকে ঘুরে দেখলেন কোথাও কোনো লোক নেই বাঁধে গিয়ে উঠলেন মুহূর্তের জন্য নিজের নিয়তির প্রতি ক্ষুব্ধ হলেন কার্নেল নীলাদ্রি সরকার বরাবর এমনটা হয়ে আসছে 
তিনি যেখানেই যান কোন অদৃশ্য প্রতিপক্ষ তার সামনে রক্তাক্ত মৃতদেহ ছুঁড়ে দিয়ে তাঁকে যেন চ্যালেঞ্জ করে সেই চ্যালেঞ্জ তাঁকে নিতে হয় আগাছার জঙ্গলের ভেতরে সংকীর্ণ পায়ে চলা পথ দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন কার্নেল সামনে প্রথম যে বাড়িটা পড়ল সেটার দরজা জানালা বন্ধ বাড়িটা ঘুরে গিয়ে পিচের এক ফালি পথ দুধারে সারবন্দি একতলা কোয়ার্টার একটা বারান্দার গ্রিলের ভেতর এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখতে পেলেন বললেন শুনুন প্লিজ একটু বাইরে আসবেন ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে কার্নেলকে দেখছিলেন বললেন আপনি কাকে চান আপাতত আপনাকে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে ঘটনা সাংঘাতিক মানে নাকি হ্যাঁ ওখানে দুটো ডেড বডি পড়ে থাকতে দেখলুম আপনি অন্যদের ডেকে বাবা আমি ওতে নেই মশাই আপনি কে কোথায় থাকেন কর্নেল বিরক্ত হয়ে বললেন আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার কলকাতায় থাকি প্লিজ আপনি যান মশাই একটা নয় দুটো দুজন যুবক যুবতী একটি মেয়ে চমকে উঠে বলল তাহলে কনা বাবুর বউ আর মেন্টাল হসপিটালের অরু ডাক্তারের ছেলে সাইকেলে এক ভদ্রলোক আসছিলেন কার্নেল তাকে ডাকলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন সন্তুবাবু আবার বডি পড়েছে এবার কে জানো ঢুকে গেলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সেই কন্যাটি বলল আশেপাশে কোয়ার্টারের বারান্দায় ইতিমধ্যে পুরুষ ও মেয়েরা বেরিয়েছে কেউ বাইরে বেরোতে রাজি নয় যেন কার্নেল হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন সামনের চওড়া রাস্তাটার দিকে দিন শেষের ধূসরতা চারদিকে সব আলো জ্বলে উঠল চওড়া রাস্তা ধরে কিছু দূর চলার পর টাউনশিপের ছড়ানো ছিটানো বাজার এলাকা বাঁদিকে পুরনো বসতি সেখানে একটা সাইকেল রিক্সো পেলেন কার্নেল সে কিছুতেই যাবে না দশ টাকা ভাড়ার লোভে এবং গন্তব্য থানা শুনে সে শেষ পর্যন্ত রাজি হল রাত নটার ঘন্টা বাজল থানার ঘড়িতে অফিসার ইনচার্জ তারক মুখার্জির ঘরে বসেছিলেন কার্নেল দাঁতে কামড়ানো চুরুট সামনে কফির পেয়ালা এক পাশে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর তাপস রুদ্র অন্য পাশে সাব ইন্সপেক্টর রঞ্জিত মিত্র দুটো বডি মর্গে চলে গেছে গৌতমের বাবা ডক্টর অরিন্দম চৌধুরী একটু আগে চলে গেছেন তার কাছে জানা গেছে ওয়েলফেয়ার অফিসার ঘনশ্যাম রায় সকালের ট্রেনে কলকাতা গেছেন তিনি বারাসাতের লোক ওখানে এক আত্মীয়র বাড়িতে আজকের দিনটা কাটিয়ে আগামীকাল রাইটার্সে যাবেন ফেরার কথা সন্ধে নাগাদ আমার ছেলে গৌতম ছুটিতে এসেছিল তপনদের তরুণ সঙ্গ ক্লাবে যাতায়াত করত এই মাত্র তাকে কে মারতে পারে আমার মাথায় আসছে না হ্যাঁ ঘনশ্যামের স্ত্রীর সঙ্গে তার মেলামেশার কথা আমার কানে এসেছে কিন্তু আমার ছেলেকে তো আমি চিনি আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভুল করে গৌতমকে মারা হয়েছে এবং দৈবাত একটা গুলি ঘনশ্যামের স্ত্রীকে লেগে সেও মারা পড়েছে কিংবা ঘনশ্যামের স্ত্রী হয়তো খুনিকে চিনতে পেরেছিল বা চিনে রাখবে ভেবেও তাকে খুন করা হতেও পারে কার্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে এলান দিলেন অভ্যাস মতো চোখ বুঝে সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন টুপিটি টেবিলে রাখা তাকে আলো পড়ে চকচক করছিল ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর তাপস রুদ্র একটু হেসে বললেন আমার ঘোরতর সন্দেহ গোপেশ্বরবাবু কর্নেল সাহেবকে ডেকে এনেছেন কার্নেল চোখ খুলে মাথা নাড়লেন 
না মিস্টার রুদ্র আমি কাঁটালিয়া ঘাটে এমনি এসে পড়েছি ট্রেনে যেতে যেতে ওই জলার জঙ্গলটা একবার চোখে পড়েছিল তাছাড়া ফরেস্ট বাংলোটাও অসাধারণ সুন্দর ও সেই তারক মুখার্জি বললেন যাই হোক এতদিন বড় কর্তাদের মুখে আপনার অনেক নাম শুনেছি কাগজেও কত খবর পড়েছি আমার সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ হলো আমরা একটা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছিলাম ব্যাপারটা এবার সব ভুলিয়ে গেল আফকোর্স ডাক্তার চৌধুরী মেবি কারেক্ট আই মিন ঘনশ্যামবাবুর স্ত্রীর মৃত্যুটা দুটি কারণেই হতে পারে স্পটে যা দেখলুম উত্তরের ঝোপের আড়াল থেকে গুলিটা করেছে দূরত্ব প্রায় কুড়ি ফিট আগের দুটো ছিল পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি এক্ষেত্রে কুড়ি ফুট দূর থেকে গৌতমবাবুর কপালে গুলি ছোনায় বোঝা যাচ্ছে খুনির হাতের টিপ চমৎকার পজিশান দেখে মনে হলো ভদ্রমহিলা মুখ ঘুরিয়েছিলেন গৌতমবাবুকে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে তার মানে এও হতে পারে কিলারকে উনি দেখতে পেয়েছিলেন কেন পরপর গুলি জড়ে থাকবে কিলার কারণ কুড়ি ফুট দূর থেকে গুলি করলে একটা গুলিতে ভিক্তি নাও পড়তে পারে আমার ধারণা অনুসম্বাবুর স্ত্রীকে গুলিটা লেগেছে দৈবাত আগের দুটো ভিক্টিমের মাথায় পয়েন্ট টোয়েন্টি টু রিভলভারের গুলি পাওয়া গেছে হ্যাঁ সেই জন্যই মনে হচ্ছে পরপর দুবার গুলি করে নিশ্চিত হতে চেয়েছে কিলার পয়েন্ট থার্টি এইট রিভলভার হলে ওই ডিস্টেন্সে একটা বুলেটই এন অফ পয়েন্ট থ্রি নট থ্রি বুলেট ডাক্তার চৌধুরী ছেলের সম্পর্কে ক্লিন সার্টিফিকেট দিলেন বটে আমার ধারণা ওর ছেলে দলাদলিতে জড়িয়ে পড়েছিল কাজেই গৌতমবাবুর ব্যাকগ্রাউন্ড তদন্ত করা জরুরি কারেক্ট কিন্তু নেক্সট টার্গেট ঘ ঘ দিয়ে কতগুলো নাম আছে এখানে খোঁজ নেওয়া দরকার এসাই রঞ্জিতবাবু হাসলেন একজন ঘয়ের স্ত্রী মারা পড়ল ঘনশ্যাম রায় কিছু বলা যায় না ভদ্রলোকও ভেতরে ভেতরে ইনভলভ কি না কিছুদিন আগে ওর বাড়িতে একটা অদ্ভুত চুরি হয়েছিল অদ্ভুত চুরি মানে ঘনশ্যামবাবু সেদিন বাড়ি ফিরতে দেরি করেছিলেন ওদিকে তার স্ত্রী আর গৌতমবাবু বেড়াতে গিয়েছিলেন সন্ধ্যায় লোডশেডিং সেই ফাঁকে চোর তালা ভেঙে ঢুকেছিল ঘরের তালাও ভাঙা একটা সুটকেস আর বারান্ডা রাখা সাইকেলটা নিয়ে যায় চোর আলমারির তালা ভাঙতে চেষ্টা করে পারেনি আমি গিয়েছিলাম ইনভেস্টিগেশনে আশ্চর্যের ব্যাপার সুটকেসে তেমন কিছু ছিল না কাজেই সেটা বাড়ির পেছনে ঝোপের ভেতরে না ফেলে পালায় চোর কিন্তু সাইকেলটা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল মাইল ডাইরেক্ট দূরে জেলেদের জালে আটকে যায় সাইকেলটা অবশ্য পুরোনো প্রথমে ভেবেছিলেন ঘনশ্যামবাবুর খন করে বাজে সাইকেলটা রাগ করে ফেলে দিয়েছে পরে মনে হয়েছিল ঘনশ্যামবাবুর ওপরেই কারোর রাগ টাগ আছে ঘনশ্যামবাবুর ওপর কারোর রাগ আছে ভদ্রলোককে সাবধান করে দেওয়া উচিত সেই সঙ্গে তাপসবাবু ওকে আচ্ছা আস্তে জেরা করে দেখুন কিছু বেরোয় নাকি লেট হিম কাম ব্যাক আমার মনে হয় স্ত্রীর মৃত্যুর দরুণ ভদ্রলোক শখ আর নার্ভাস হয়ে কিছু কবুল করে ফেলবেন সেই পোস্টারটা সেটা একটু দেখতে চাই দেখাচ্ছি বলে ওসি তারক মুখার্জি ওয়াল চেস্টের তালা খুললেন আমরা পৌঁছানোর আগেই কারা ওটা ছেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল একটু অংশ জল দিয়ে ভিজিয়ে তুলে এনেছিল ছেড়া পোস্টারের একটা টুকরো টেবিলে রাখলেন তিনি ওপরে ভুল বলনা এবং তলার দিকে ক খ গ ঘ চারটে অক্ষরের অর্ধেকটা টিকে আছে কার্নেল বললেন কত বড় পোস্টার আন্দাজ করেছিলেন ছোট এক ফুট চওড়া ফুট ডেরেক লম্বা হবে না মিস্টার মুখার্জি আরও একটু বড় হবে মনে হচ্ছে হ্যাঁ ওই ছোট পোস্টার লেটারগুলো দেখুন বেশ বড় লাল কালিতে লেখা তুলি দিয়ে লেখা মনে হয় না শক্ত কাঠি ফাটি দিয়ে লেখা দু একদিনের জন্য এটা রাখতে পারি ইফ ইউ প্লিজ অবশ্যই আপনার কো অপারেশন আমরা চাই কার্নেল ভাঁজ করে জ্যাকেটের ভেতর চালান করে বললেন উঠি এবার বাংলায় ফিরতে হবে জিপে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি হাইওয়ে দিয়ে একটু দূর হবে সো ওয়াট একজন কনস্টেবল ঢুকে সেলাম ঢুকে বলল গৌতমের পার্সোনাল চিঠি ভেবে খোলেনি ওর মা এইমাত্র শুনে খামটা খুললাম বাইপোস্টে আসেনি এই দেখুন তারক মুখার্জি চিঠিটা পড়ে কার্নেল কে দিলেন তারপর রুদ্র ঝুঁকে গেলেন কার্নেলের দিকে আঁকা বাঁকা জড়ানো হরপে লেখা আছে জুতোর বাক্স শীঘ্র ফেরত দাও শ্মশানকালীর মন্দিরের পেছনে কলকে ফুলের ঝোপে ইট চাপা দিয়ে রেখে আসবে জুতোর বাক্স হোয়াট ডাজ ইট মিন আমি তো এর মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না বোঝা খুব সহজ ডক্টর চৌধুরী আপনার ছেলে কেলোর গ্যাং এর সঙ্গে ইনভার্ট ছিল জুতোর বাক্স ওদেরই কোনো সিম্বলিক টার্ম 
একালে ছেলেদের চেনা কঠিন ইম্পসিবল বলে ডক্টর চৌধুরী রাগ করে বেরিয়ে গেলেন সেদিনই সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার ট্রেনে বহরমপুর থেকে ফিরছিলেন ঘটহরি ভট্টাচার্য হাঁপ কাশির রোগী কাটালিয়া ঘাটের সরকারি হাসপাতালে অনেকদিন চিকিৎসা করিয়েও সারেনি বহরমপুরে প্রাইভেট ক্লিনিকে দেখাতে গিয়েছিলেন তিনটে থেকে বসে থেকে নাম লিখিয়ে ডাক পড়ল পাঁচটার সময় বেরিয়ে ওষুধপত্র কিনে বাসে চাপতে গিয়ে ভয় পেলেন আগাফাসতলা ভিড় লাস্ট বাসে হাঁপের রোগীর পক্ষে বাসে ঢোকা অসম্ভব অগত্যার ট্রেন তাও ভাগ্যিস ডাউন ট্রেন লেট করেছিল লোকাল ট্রেন কাটোয়া অবধি যাবে তত ভিড় নেই কাঁটালিয়া ঘাট রোড স্টেশনে নেমে দেখলেন প্ল্যাটফর্ম প্রায় খাঁ খাঁ দুর্গাপূজার আগে থেকে এই অবস্থা চলছে জনাকতক যাত্রী অবশ্য নেমেছিল তারা দল বেঁধে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল নাগাল পেলেন না ভরচার মশাই সেই যাত্রীরা সাইকেল রিক্সাগুলোয় চেপে ঝাঁক বেঁধে চলে গেল একটা রিক্সা দাঁড়িয়েছিল কিন্তু রিক্সাওয়ালাকে দেখতে পেলেন না স্টেশনের পেছনে দোকানপাট খাঁ খাঁ করছে হরেনের দোকানে বসে মাটির ভাঁড়ে চা খেলেন ভরচাট মশাই হরেন বলল ভরচাট মশাই যাবেন কি করে ভরচাট ক্লান্তভাবে হাসলেন কষ্ট করে হেঁটেই যাই পথে যদি রিক্সা টিক্সা পাই তো পাবেন বলে তো মনে হয় না সাংঘাতিক অবস্থা আজও দুটো বডি পড়েছে বলো কি হরেন ঘটনাটা বলল ভরচাজ মনে মনে সন্ত্রস্ত কিন্তু মুখে বললেন কর্ম ফল আমি আমি তো কারো সাথে বাঁচে থাকি না আমার আর কি যাই স্টেশন রোড জনহীন দুধারে উঁচু সারিবদ্ধ গাছ ল্যাম্পোস্টের আলো চক্রা বক্রা হয়ে পড়েছে কিছু দূর এগিয়ে দম নেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন সেই সময় মনে হল কে যেন পেছনে আসছে ঘুরে বললেন কে গো লোকটা কাছাকাছি এলো মুখটা চেনা লাগছিল ভরচার্যের কিন্তু আর কিছু বলার সুযোগই পেলেন না তীক্ষ্ণ তীব্র একটা শব্দ এবং মাথার ভেতরটা জ্বলে গেল ঘটহরি ভরচার্যের টলতে টলতে উপর হয়ে পড়ে গেলেন পিচের ওপর তখন আততাই তাকে টানতে টানতে পাশের খালে ফেলে দিল বাইরে গেলে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের চিরাচরিত অভ্যেস ঘন্টা দুই প্রাতভ্রমণ ভোর ছটায় বেরিয়ে পড়েছিলেন মনে সেই উড্ডাক পাখিটার ছবি আঁকা হয়ে গেছে জলার ধারে ঘাসে ঝোপঝাড়ে চকচকে শিশির পায়ে হাঁটু অবধি হান্টিং বুট জুতো গঙ্গার ধারে বাঁধ ধরে চলতে চলতে স্লুইস গেটে পৌঁছলেন তখনও দক্ষিণের জঙ্গলে কুয়াশা জড়ানো আসন্ন হেমন্তের পূর্বাভাস একটু পরে রোদ সেই কুয়াশাকে ক্রমশ ছিঁড়ে ফেলছিল বাইনোকুলারে উড্ডাকটাকে খুঁজছিলেন কার্নেল এই পাখিগুলোর স্বভাব ঘন জঙ্গলে আত্মগোপন এরা কিছুতেই বসতি এলাকার কাছাকাছি যেতে চায় না জঙ্গলে ঢুকে সাবধানে পা ফেলছিলেন কার্নেল কিছুক্ষণ অন্তর থমকে দাঁড়াচ্ছিলেন উড্ডাকের ডাক শোনার জন্য অদ্ভুত চাপা শব্দে এরা ডাকে কিছু দূর ঘন গাছপালার তলা পরিষ্কার হয়ে আছে শাল শিশু আকাশিয়া কোনো ঝোপঝাড় নেই তারপর জঙ্গল আরও জটিল হল বৃক্ষ লতা গুলম জমাট বেঁধে আছে সেখানে সবই স্থানীয় উদ্ভিদ বন দপ্তরের লাগানো আউটসাইডারদের ভিড় নেই সবে টুই টুই করে কি একটা পাখি ডেকে উঠল পেছনের কোনো গাছের ডগায় কার্নেল তাকে খুঁজে বের করার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে দেখলেন একটা খালি চারমিনার সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে ঘাসে ও শুকনো পাতায় কয়েকটা পোড়া সিগারেটের টুকরো দেখতে পেলেন এখানে কে সিগারেট খেতে এসেছিল খালি প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিলেন কার্নেল নেহাত খেয়াল বসে তারপর দৃষ্টি গেল সামনে প্রকাণ্ড এবং বেঁটে হিজল গাছের গুড়ির দিকে ফুট পাঁচ ছয় উঁচুতে কয়েক টুকরো কাদা সাঁটা আছে গোলাকার কাদার খুদে ঢিবি 
কোনো কোনোটার কিছু অংশ খসে গেছে কাদাগুলো শুকনো এবং ফাটল ধরা অনেক দিন আগে কেউ সেটেছিল বোঝা যায় নাকি ওই ধরেছে গাছটায় অসম্ভব হিজল গাছে ওই ধরে না অন্তত অতটা উঁচুতে তো নয়ই পিছিয়ে এসে বাইনোকুলারে সেগুলো লক্ষ্য করেই চমকে উঠলেন কার্নেল তখনই গাছটার কাছে গিয়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে ছুরি বের করে একটা শুকনো কাদার টুকরো সরালেন গাছের গায়ে ফুটো পোড়া দাগ আবছা হয়ে আছে ছুরির ডগা দিয়ে গুড়ি খোদাই করার পর ইঞ্চিটাক ভেতরে খুদে একটা কালো শক্ত জিনিস দেখতে পেলেন রিভলভারের গলি কেউ এখানে এসে গোপনের টার্গেট প্র্যাকটিস করেছে অনেকটা সময় ধরে অনেক পরিশ্রমে মোট ছটা গুলি বের করলেন কার্নেল আটটা বেজে গেছে পশ্চিমে রেল লাইনের দিকে এগিয়ে দেখলেন গভীর খাল জলে ভর্তি অগত্যা যে পথে এসেছিলেন সেই পথে ফিরে চললেন পাখিটার পুনরাবিষ্কার করার মতো সময় পরে পাওয়া যাবে আপাতত এই আবিষ্কারটা চমকপ্রদ গত রাতে আতস কাজ দিয়ে ছেড়া পোস্টারের হরফ আর বেনামি চিঠির হরফ পরীক্ষার পর সিদ্ধান্তে এসেছেন হাতের লেখা একই লোকের যদিও চিঠিতে হাতের লেখায় ইচ্ছে করেই বিকৃতি ঘটানোর চেষ্টা আছে অন্তত দুটো হরফ না এবং ক্ষয়ের মধ্যে একটা মিল স্পষ্ট নায়ের পর আকারের মাথাটা ডাইনে একটু বাঁকানো এবং বেড়ে আছে খ হরপেও তাই মোট কথা যে এর লেখক তার অভ্যেস প্রতি শব্দের শেষে মাত্রা দেওয়ার মতো একটা বাঁকা টান দেওয়া ভালোবাসার অন্ধকারে তৃতীয় পর্ব এখানেই শেষ হল প্রতি বারের মতো এবারেও জানতে চাইব আপনাদের কাছে কেমন লাগলো আমাদের গল্প নির্বাচন কেমন লাগলো আমাদের উপস্থাপনা যদি ভালো লেগে থাকে আর যদি এখনও আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন আপনার কাছে আপনার করা সাবস্ক্রাইব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও আমাদের কাছে আপনার সাবস্ক্রাইব প্রচণ্ড মূল্যবান তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর সেই সাথে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতেও ভুল করবেন না কমেন্ট সেকশানে গিয়ে অবশ্যই লিখুন আপনার মতামত আমরা আপনাদের প্রত্যেকের মতামত মনোযোগ সহকারে পড়ি সমগ্র গল্প পাঠে অংশগ্রহণ করেছেন ঘনশ্যামের চরিত্রে শৈবাল গার্গীর চরিত্রে সুতোপা ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর তাপস রুদ্রের চরিত্রে হৃদ কার্নেলের চরিত্রে কৌশিক পুলিশ অফিসার তারক মুখার্জি ও অন্যান্য চরিত্রে বিবেক গল্প পাঠ ও গৌতমের চরিত্রে আমি কমলেশ আজ তাহলে এ পর্যন্ত আবার দেখা হবে খুব শীঘ্রের পরবর্তী পর্বে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর শুনতে থাকবেন রেনবো মিডিয়া স্টুডিও নমস্কার